আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর নতুন কারিকুলামের আরও একটি নতুন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের ইংরেজি প্রথম পত্র বইয়ের নতুন বই যেটা আছে আমাদের তার চতুর্থ যে চ্যাপ্টার আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে একটু দেখে নিই আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টারের নামটা কি আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টার আচ্ছা আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে টোনস ইন স্টেটমেন্ট আচ্ছা অর্থাৎ বিবৃতিতে সুর টোনস ইন স্টেটমেন্ট অর্থাৎ বিবৃতিতে সুর যদি আমরা এটার বাংলা করি মিনিং যদি আমরা বাংলার মিনিংটা ভাবি এটা তাহলে কি দাঁড়ায় বিবৃতিতে সুর অর্থাৎ আমরা যে বিবৃতিগুলো দেই বা আমরা যে স্টেটমেন্টগুলো ব্যবহার করি সেটা আমরা এক একটা এক একভাবে বলি হ্যাপি হলে একভাবে বলি স্যাড হলে আরেকভাবে বলি অবাক হলে আরেকভাবে বলি প্রশ্ন হলে আরেকভাবে বলি কাউকে ইন্সপায়ার করতে হলে আরেকভাবে বলি কাউকে আদেশ নিষেধ অনুদে অনু উপদেশ দিতে হলে আরেকভাবে করি অনুরোধ করতে হলে আরেকভাবে বলি এগুলোই হচ্ছে আমাদের বিবৃতি এবং বিবৃতির প্রত্যেকটা সুর প্রত্যেকটা টোন ডিফারেন্ট আমরা এখানে সেগুলো সম্পর্কে জানব এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আগে আমরা খেয়াল করব ফোর পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে কী আছে রিড দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস অ্যান্ড চুজ ওয়ান অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস দ্যাট ম্যাচ ইউর ফিলিংস অর ইমোশনস নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো পড়ো এবং তোমার অনুভূতি অথবা আবেগের সাথে মিল রেখে বা মেলে এমন বিকল্পগুলো থেকে একটি বক্তব্য বেছে নাও দেন এক্সপ্লেন ওয়াই ইউ থিঙ্কস তো যে তুমি কেন এমনটা চিন্তা করো সেটা ব্যাখ্যা করো ফাইনালি অবশেষে শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস তুমি এমনটি কেন ভাবছো তা ক্লাসের সাথে ভাগাভাগি করো মন্তব্যগুলো শেয়ার করো ফার্স্ট প্রশ্নটা তাহলে দেখি ওয়াই ডিড দ্য ম্যাথ বুক লুক স্যাড গণিত বইটি দেখতে কেন এত দুঃখিত বা কেন এত দেখে ওকে কষ্ট মনে হচ্ছে বিকজ ইট হ্যাড টু মেনি প্রবলেমস কারণ এটার অনেক সমস্যা আছে আচ্ছা আমাকে আসলে বলো তো যে গণিত বইয়ের কি কখনো কোনো স্যাডনেস দেখা যেতে পারে বা তুমি কি কোনো বই দেখে বলতে পারবা যে বইটা কি স্যাড না হ্যাপি আচ্ছা তাহলে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স ডু দ্য সেন্টেন্স মেক ইউ স্যাড মেক ইউ হ্যাপি এক্সাইটেড আর হিউমারাস অবশ্যই সেন্টেন্সটা একটা হিউমারাস সেন্টেন্স কারণ বই কখনো স্যাড হতে পারে না তাহলে আমরা একটু এটা উত্তরটা দেখি দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তরটিতে খেয়াল করো দিস সেন্টেন্স গিভস মি ইনফরমেশন অ্যাপ বিকজ ইট সেইজ আর্থ ইজ মেনলি কভার্ড বাই ওয়াটার অ্যাবাউট সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য প্ল্যানেট সারফেস ইজ ওশন সো ইট ইজ আ ইনফরমেশন উইচ গিভস মি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য আর্থ অবশ্যই এটা একটা তথ্য অবশ্যই এটা একটা ইনফরমেশন কেননা এটা আমাকে পৃথিবীর সম্পর্কে জানান দিচ্ছে যে আসলে পৃথিবীতে সত্তর ভাগ পানি আছে অবশ্যই এই তথ্যটা না জানলে আমি জানতাম না তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এটা একটা তথ্য এটা আমার কোনো স্টেটমেন্ট এমন না যেটা আমাকে স্যাড হ্যাপি বা কিউরিয়াস করছে এটা একটা ইনফরমেশন ওকে পরটাতে যাই দ্য ক্যাপিটাল অফ গ্রিস ইজ এথেন্স অ্যান্ড ইট ইজ নোন ফর ইটস রিচ হিস্টোরি অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ অর্থাৎ গ্রিসের যে রাজধানী সেটা হচ্ছে এথেন্স এথেন্স হচ্ছে এটার যে সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে এবং এটার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেটার জন্য এটা খুব বেশি সুপরিচিত এখন এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে তুমি কি জানতে পারলা এটা কি কোনো ইনফরমেশন এটা কি তোমাকে কিউরিয়াস করছে না এটাকে তোমাকে স্মাইল করছেন অর ইউ আর হ্যাপি আচ্ছা অবশ্যই এই বাক্যটার মাধ্যমে ফার্স্ট আমি ইনফরমেশন পেয়েছি যে গ্রিসের গ্রিসের রাজধানী হচ্ছে এথেন্স এটা অনেক হিস্টোরিক্যালি রিচ এগুলো জানতে পেরেছি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট মেক্স মি কিউরিয়াস এটা আমাকে অনেক বেশি কৌতূহল প্রদ করেছে কেন কৌতূহল কৌতূহলী কেন করেছে কারণ এখন অবশ্যই এটা যদি এতটা সমৃদ্ধ এত সুন্দর বা এত কালচারালি রিচ অবশ্যই আমি এখানে যেতে চাবো বা আমার দেখতে মন চাবে তাহলে আমরা অ্যান্সারে বলতে পারি দিস সেন্টেন্স গিভস মি ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেক্স মি কিউরিয়াস বিকজ দ্য ক্যাপিটাল অফ দ্য গ্রিস ইজ এথেন্স অ্যান্ড ইট ইজ নোন ফর ইটস রিচ হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ ওয়াজ আ আননোন ইনফরমেশন ফর মি এই যে বাক্যটা ছিল এটা আমার জন্য একটা আননোন ইনফরমেশন ছিল এবং এখানে আমি ইনফরমেশানটা পেয়েছি অ্যান্ড ইট অলসো মেক্স মি কিউরিয়াস টু ভিজিট গ্রিস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স এবং এই বাক্যের মাধ্যমে আমি অনেক বেশি কিউরিয়াস বা কৌতূহল হয়েছে একবার হলেও গ্রিসে যাওয়ার তাহলে আমার এই তিনটা বাক্য তিন ধরনের স্টেটমেন্ট তিন ধরনের টোন তিন ধরনের সুর প্রকাশ করছে আমরা একটু ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে চলে যাই নাও রিড দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস ইন কলম ওয়ান অ্যান্ড ইন পেয়ার্স আর গ্রুপস ম্যাচ দ্যাম উইথ দ্য টোনস হাউ ইউ ফিল ওয়েন ইউ রিডিং দ্য সেন্টেন্সেস ইন কলম টু লেট আর চেক ইউর অ্যান্সার্স উইথ দ্য পেয়ার গ্রুপ নেক্সট টু ইউ জোড়ায় বা দলে কলম একে দেওয়া বক্তব্যগুলো পড়ো এবং সেগুলোর সাথে কলম দুই এ দেওয়া টোনগুলো মিল করো বাক্যগুলো
তার আগে আমরা কলম টু এগুলো হচ্ছে আমাদের টোন ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স টোন অফ সেন্টেন্স ঠিক আছে সেন্টেন্স এর টোনগুলো দেওয়া আছে এক নম্বর কিউরিয়াস সেকেন্ড হচ্ছে রিফ্লেকটিভ তিন নম্বর হচ্ছে পার্সুইসিভ আর চার নম্বর হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইন্সপিরেশনাল এখন তোমাদের সুবিধার্থে আমরা আগে জেনে নিব যে এই টোনগুলো কোনটা বলতে কি বোঝায় বা এই টোনগুলো কোনটা দিয়ে কি প্রকাশ করে আচ্ছা প্রথমেই দেখো আমি লিখেছি কিউরিয়াস টোন কিউরিয়াস টোন কি আ কিউরিয়াস টোন রিফ্লেক্টস দ্যাট দ্য অথর অর ক্যারেক্টার ওয়ান্টস টু লার্ন মোর অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার টপিক অর সিচুয়েশন অথর হচ্ছে লেখ লেখক আর ক্যারেক্টার হচ্ছে চরিত্র অর্থাৎ গল্পের যে লেখক আছে বা গল্পের যে চরিত্র আছে যখন তার কথার মধ্যে আরও বেশি জানার আগ্রহ প্রকাশ পাবে বা আরও বেশি ইচ্ছা প্রকাশ পাবে সেই সিচুয়েশনটি নিয়ে জানার তখন সেটা আমরা বুঝবো কিউরিয়াস টোন তখন সেটাকে কি বলবো তখন সেটাকে আমরা কিউরিয়াস টোন বলবো রিফ্লেকটিভ টোন আচ্ছা রিফ্লেকটিভ টোনে কি হয় আর রিফ্লেকটিভ টোন মিনস ইউ আর এক্সপেক্টেড টু রেফ্লেক্ট অন ইউর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হাউ ইউ ফেল্ট অ্যাবাউট দ্য থিংস ইউ ডিড রেফ্লেকটিভ টোনে তোমার নিজের নিজটা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তোমার ইচ্ছা তোমার আকাঙ্ক্ষা বা তুমি কি করেছো বা তোমার কতটুকু ভালো লেগেছে তোমার ভালো লেগেনি সেই জিনিসটা ফুটে উঠে ফুটে উঠে রিফ্লেকটিভ টোনের মাধ্যমে তারপর আসছে পার্সুয়েসিভ টোন যেটা সেটা হচ্ছে পার্সুয়েসিভ টোন কনভিনসেস দ্য রিডার টু অ্যাগ্রি উইথ দ্য অথার্স পয়েন্ট অফ ভিউ অর্থাৎ পার্সুয়েসিভ টোনে এমন বাক্য বলা থাকে যেটা তোমাকে কনভিন্স করবে বা তোমাকে রাজি করাবে টু অ্যাগ্রি উইথ দ্য রিডার্স পয়েন্ট অফ ভিউ অর্থাৎ অথার্স পয়েন্ট অফ ভিউ অথার মানে লেখক লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটার প্রতি তোমার একটা পজিটিভ বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে অ্যান্ড ক্যান অফেন বি ফাউন্ড ইন আর্গুমেন্টেটিভ এসেস অর স্পিচেস এবং এই ধরনের টোন আমরা বিতর্কতামূলক এসে রচনাতে বা বিতর্কতামূলক বাক্যে খুঁজে পেতে পারি তারপর আসছে ডিসক্রিপটিভ ডিসক্রিপটিভের ক্ষেত্রে দিস স্টোন এমপ্লয়েজ রিচ ডিটেইল অর্থাৎ এখানে বেশ বিশদভাবে আলোচনা থাকে একটা ব্যাখ্যা থাকে ভিভিড ইমেজেরই অর্থাৎ একদম পরিষ্কার দৃশ্যকল্প বোঝা যায় অ্যান্ড সেন্সারি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এমন কিছু ভাষা দেওয়া থাকে যেটা তুমি খুব ইজিলি বুঝতে পারবা টু ব্রিং স্টোরিজ টু লাইফ অ্যান্ড হেল্প রিডার্স টু ভিজুয়ালাইজ দ্য টপিক অ্যাট হ্যান্ড এবং তুমি ইজিলি সেই গল্পটা নিজের লাইফের সাথে রিলেট করতে পারবা ইজিলি বুঝতে পারবা এবং যে পাঠক আছে সে খুব ইজিলি ভিজুয়ালাইজ করতে পারবে বা সেই দৃশ্যকল্পটাকে নিজের চোখের সামনে আনতে পারবে তারপর আসছে আমাদের ইন্সপিরেশনাল যেটা দ্য ইন্সপিরেশনাল টোন ইজ অল অ্যাবাউট মেকিং পিপল ফিল দ্যাট দে ক্যান অ্যাচিভ দেয়ার গোলস ওভারকাম চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিয়েলাইজ দেয়ার পোটেন্সিয়াল অর্থাৎ ইন্সপিরেশনের ক্ষেত্রে কি হয় অনুপ্রেরণামূলক বাক্য বা অনুপ্রেরণামূলক টোন বিবৃতি সুর যেখানে কি থাকে তুমি কিভাবে তোমার গোল অ্যাচিভ করবে কিভাবে তোমার বিপদকে মোকাবেলা করবে ওভারকাম করবে রিয়েলাইজ দ্য পোটেন্সিয়াল এবং তোমার মধ্যে যে দক্ষতা আছে সেটা কিভাবে অনুভব করবে এই ধরনের বাক্যের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ পায় এই ধরনের বাক্যের মাধ্যমে কি হয় সেটা প্রকাশ পায় আচ্ছা এখন আমরা এটা জানলাম কেন জানলাম আমাদের এই কলমটা করতে সুবিধা হবে প্রথম বাক্যে দেখো দ্য ফ্লাফি হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লোটেড ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই আচ্ছা হোয়াইট ক্লাউডস সাদা মেঘ কেমন ফ্লাফি ফ্লাফি মানে কি অনেক বেশি ফোলা ফোলা ঠিক আছে অনেক বেশি ফোলা ফোলা ক্লাউড যেগুলো বা অনেক বেশি অনেক বেশি ফোলা যে ক্লাউড সেটা হচ্ছে ফ্লাফি ক্লাউডস আচ্ছা ক্লাউডগুলো কেমন হোয়াইট সাদা তাহলে ফ্লাফি হোয়াইট মানে এটা একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ক্লাউডের ফ্লোটেড ভাসমান আছে ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই আকাশে আকাশটা কেমন ব্লু নীল কেমন নীল ব্রাইট নীল উজ্জ্বল নীল অর্থাৎ ফ্লাফি ফোলা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে বা ভাসমান আছে উজ্জ্বল নীল আকাশে তাহলে এখানে আকাশটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুইটা অ্যাজেকটিভ দিয়ে আবার ক্লাউডকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুইটা অ্যাজেকটিভ দিয়ে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ডিসক্রিপটিভ কি বলতে পারি ডিসক্রিপটিভ কেন কারণ এখানে চরমভাবে ব্যাখ্যা করা আছে পরেরটা এভরি মিস্টেক ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু লার্ন অ্যান্ড গ্রো বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা ভুলের মাধ্যমে মানুষ শিখবে এবং বড় হয়ে উঠবে কি করবে মানুষ শিখবে এবং বড় হয়ে উঠবে তাহলে এখানে কি প্রকাশ পাচ্ছে এখানে প্রকাশ পাচ্ছে ইন্সপিরেশন বা অনুপ্রেরণা অর্থাৎ তুমি যদি কোনো ভুল করো তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝব যে ভুল দিয়েই কি হবে সূচনা হবে এবং এইভাবে মানুষ বড় হয়ে উঠবে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন পরেরটা আই ওয়ান্ডার আমি অবাক হই ওয়াই সাম প্ল্যান্টস হ্যাভ ডিফারেন্ট কালার্ড ফ্লাওয়ার্স কেন কিছু কিছু গাছে ডিফারেন্ট কালার্ড ফ্লাওয়ার্স ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুল হয় আমি মাঝে মাঝে চি
তাহলে এই যে অবাক হওয়া জিনিসটা তাই না মানে কি সে এটা নিয়ে আরো বেশি জানতে চাচ্ছে সেইটা নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত বা এটা নিয়ে অনেক বেশি অবাক তাহলে এটা হচ্ছে কিউরিয়াস তারপরে আসছে জয়নিং আ ক্লাব অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ক্যান হেল্প ইউ ডেভেলপ নিউ স্কিলস অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডস বলা হচ্ছে তুমি যদি যে কোনো একটা ক্লাব বা জয়েন যুক্ত হও বা যদি কোনো তুমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যুক্ত হও তাহলে তোমার দক্ষতাকে বৃদ্ধি করবে এবং নতুন বন্ধু বানাতে তোমাকে সাহায্য করবে এই বাক্যটা আমি নিজে কি করলে আমার সাথে কি হবে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে পার্সুয়েসিভ এটা কি পার্সুয়েসিভ কারণ বলা ছিল রেফ্লেক্স ওয়ান পার্সন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে দি নাম্বার তারপরে লাস্টেরটা ওয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই ফেভারেট হবি যখন আমি আমার সবচেয়ে পছন্দের হবি সম্পর্কে ভাবি ইট ব্রিংস মি জয় অ্যান্ড হেল্পস মি রিল্যাক্স তখন এটা আমাকে আনন্দ নিয়ে আসে এবং আমাকে আরাম পেতে সাহায্য করে তাহলে এটা কেমন তাহলে পাঁচ নম্বর বাক্যে কি প্রকাশ পেয়েছে রিফ্লেক্ট ইয়োর ওন হ্যাপিনেস তাহলে এখানে কি করলে তুমি হ্যাপি সেটা প্রকাশ পেয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টিভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টিভ তাহলে এই ছিল আমাদের কলমটা আমরা কলম ওয়ানের সাথে কলম টু ভালো মতো আশা করি বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে ম্যাচ হয়েছে পরের ইউনিটে চলে যাব পরের লেসনে চলে যাব নাও লুক অ্যাট দ্য ম্যাচিং ইন অ্যাক্টিভিটি ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস লেটার শিওর ইউর অ্যান্সার্স উইথ দ্য ক্লাস ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে দেওয়া যে ম্যাচিং অ্যাক্টিভিটি আছে সেটি দেখো এবং জোড়াই বা দলের নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো পরে শ্রেণীতে তোমার উত্তরগুলো শেয়ার করো আচ্ছা দেখি কি প্রশ্ন আছে এভরি স্টেটমেন্ট হ্যাজ ইটস ওন টোন ডু ইউ অ্যাগ্রি ইফ ইয়াস ওয়াই অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাক্যের নিজের সুর আছে এই কথাটার সাথে তুমি কি একমত কি না যদি তুমি একমত হয়ে থাকো কেন একমত সেটাও ব্যাখ্যা করতে হবে দেখে নেওয়া যাক উত্তরটা ইয়াস আই অ্যাগ্রি এভরি স্টেটমেন্ট হ্যাজ ইট ইটস ওন টোন হ্যাঁ আমি মানি বা আমি বিশ্বাস করি বা আমি মানি যে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট বা প্রত্যেকটা বিবৃতির নিজস্ব টোন বা নিজস্ব সুর আছে বিকজ দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমরা প্রথম যে স্টেটমেন্ট দেখেছি দ্য ফ্লাফি হোয়াইট ক্লাউড ফ্লোটেড ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই ইজ আর ডিসক্রিপটিভ স্টোন অ্যাজ ইট ন্যারেটস দ্য ক্লিয়ার ইমাজিনেশন অ্যান্ড ক্লিয়ার ডিটেলস কীভাবে আমরা বুঝলাম যে প্রত্যেকটা বাক্য আলাদা আলাদা টোন আছে যেমন প্রথম বাক্য ছিল ফ্লাফি হোয়াইট ক্লাউড ফ্লোটেড ইন দ্য ব্রাইট ব্লু স্কাই এটা ডেসক্রিপটিভ কেননা এটা ন্যারেট করছে ব্যাখ্যা করছে ক্লিয়ার ইমেজিনেশন পরিষ্কার চিন্তা এবং পরিষ্কার ব্যাখ্যা ক্লিয়ার ডিটেলস যেহেতু এখানে এইভাবে ক্লিয়ারলি ইমাজিনেশন এবং ডিটেলস প্রকাশ পেয়েছে তাই এটা হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ টোন তাহলে অবশ্যই এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ডিফারেন্ট একটা টোন প্রকাশ পেয়েছে আবার অন দি আদার হ্যান্ড অপর পক্ষে আমাদের যে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আছে এভরি মিস্টেক ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু লার্ন অ্যান্ড গ্রো অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভুলের মাধ্যমে মানুষ শিখবে এবং আরও বড় হয়ে উঠবে এটা কিন্তু ডেসক্রিপটিভ না এটা হচ্ছে ইন্সপিরেশনাল কেননা এটা তোমাকে ইন্সপায়ার করছে টু ওভারকাম দ্য মিস্টেক অর্থাৎ তোমার ভুলটা থেকে ভুলটা থেকে শুধরে আবার বড় হওয়ার জন্য তোমাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু ডিসক্রিপটিভ না এটা কীরকম এটা হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণামূলক ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম যে প্রত্যেকটা বাক্য অনুযায়ী প্রত্যেকটা বাক্যের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টোন থাকে বা থাকতে পারে সেকেন্ডটা ডু ইউ থিঙ্ক অথার্স কনভে দেয়ার ওন মুডস অর ফিলিংস থ্রু দেয়ার রাইটিংস তুমি কি মনে করো লেখকরা তাদের লিখার মাধ্যমে তাদের মুড বা ফিলিং তাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করে থাকে এক্সপ্লেন ইউর অ্যান্সার উইথ অ্যান এক্সাম্পল আচ্ছা দেখো ইয়াস আই থিঙ্ক অথার্স কনভে দেয়ার মুডস অর ফিলিংস থ্রু দেয়ার রাইটিংস আচ্ছা বাট ডিপেন্ডস টোটালি অন দ্য অথর অর্থাৎ হ্যাঁ একজন লেখক তার মুড বা তার ফিলিং কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করে তার লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করে একজন লেখকের মেন অস্ত্রই হচ্ছে তার লেখালেখি যেটার মাধ্যমে সে তার বক্তব্য তার অনুভূতি প্রকাশ করে বাট এটা টোটালি ডিপেন্ডস অন দ্য অথর লেখকের উপর নির্ভর করছে যে সে তার মুডটাকে কি প্রকাশ করবে নাকি করবে না কিভাবে করবে আর কিভাবে করবে না যেমন ইউজিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাইন্ড অফ ডিসক্রিপটিভ ওয়ার্ডস ইনক্লুডিং ইমেজারি আর ভিভিড ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যখন কোনো ডিসক্রিপটিভ ব্যাখ্যামূলক শব্দ থাকবে ইমেজারি বা কোনো দৃশ্যকল্প থাকবে ভিভিড ল্যাঙ্গুয়েজ পরিষ্কার ভাষা থাকবে অর টু পেইন্ট দ্য মেন্টাল পিকচার অর্থাৎ এই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে ইউজ টু পেইন্ট দ্য মেন্টাল পিকচার ক্যান কনভে মুড অ্যান্ড টোন অর্থাৎ ডিসক্রিপটিভ ওয়ার্ড ইমেজারি এবং ভিভিড ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে সেটা আমাদের মেন্টাল পিকচার বা আমাদের মস্তিষ্কে ইজিলি একটা চিত্র বা ইজিলি একটা দৃশ্য তৈরি করতে পারবে এবং ক্যান কনভে মুড অ্যান্ড টোন এবং
while doing the activity how do you identify the writer's mood or feelings in statements ortha tumi kibhabe chinhito korba je writer er mood ki writer er onubhuti ki statement er madhye seta tumi kibhabe dekhba kibhabe bujhba dekho identifying writers of feelings in the statements is quite easy thik ache ortha writer er statement er madhye tar onubhuti ta ber kora khubi sahaj one great way to identify is to look at the pieces to pieces stone of its moods uh, atmosphere or feel orthat tumi jokhon hocche ki korba writer er mood bujhar jonno tumi etar atmosphere feeling ba tomar kon poribeshe golpo ta likha hoyeche she golpo ta madhye ki prokash korte chaacche shegulo jokhon bujhba tumi easily writer er mood tao bujhte parba to identify tone try to identify the genre of writing orthat ki dhoroner lekha কি ভিত্তিক লেখা সেটা যখন তুমি বুঝবা তখন ইজিলি রাইটারের টোন আইডেন্টিফাই করতে পারবা অ্যান্ড দ্য ডিজায়ার অডিয়েন্স অ্যাট লুক অ্যাট হাউ দ্য অথর ইউজেস ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তোমাকে খেয়ালও রাখতে হবে যে লেখক কিভাবে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার করছে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড দ্য টোন একবার যখন তুমি টোনটি বুঝে যাবে ইট ক্যান হেল্প ফাইন্ড অথার্স পয়েন্ট অফ ভিউ অর পার্সপেকটিভ তখন তুমি খুব সহজেই অথার বা লেখকের পয়েন্ট অফ ভিউ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পার্সপেকটিভ চিন্তা ধারণাটা বুঝতে পারবে তাহলে রাইটারের চিন্তা ধারণা বুঝতে হলে আমাদের আগে গল্পটা বুঝতে হবে গল্পের পরিবেশটা বুঝতে হবে গল্পের মধ্যে কি বুঝাতে চাচ্ছে ডিজায়ার্ড অডিয়েন্স কি এবং এটার জনার কি এটা বুঝতে হবে have you ever experienced the tone of the writer while reading any text or literary work if yes describe with an example how you know the writer's tone অর্থাৎ তুমি কি কখনো এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা লাভ করেছ রাইটার স্টোন অর্থাৎ তুমি কোনো কিছু পড়তেস আর সে পড়ার মুহূর্তে তুমি বুঝতে পারছো যে আসলে রাইটারের টোনটা কি ঠিক আছে লেখক কোন টোনে এই টেক্সটে করেছে বা কোন টোনে লিটারেটার লিটারেরি ওয়ার্কটা করেছে যদি এরকম পেয়ে থাকো তাহলে কিভাবে এবং এক্সাম্পল সব ব্যাখ্যা করো ইয়াস আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স দ্য টোন অফ রাইটার ওয়াইল্ড রিডিং আ টেক্সট সাচ অ্যাজ একটা টেক্সটে এরকম একটা যদি শব্দ থাকে যেমন চিয়ারফুল এই চিয়ারফুল শব্দটা আমি যখন একটা টেক্সটে দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যেমন আই ক্যান্ট ওয়েট টু গেট টু দ্য পার্টি অর্থাৎ আমি সেই পার্টিতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না তাহলে এই বাক্য দিয়ে খুব ইজিলি আনন্দ বুঝাচ্ছে এবং এই বাক্য দিয়ে যখন আমি আনন্দ বুঝতে পারছি তখন আমি বুঝতে পারছি যে দ্য টোন অফ দ্য রাইটার ইজ চিয়ারফুল বা টোন অফ দ্য রাইটার ইজ হ্যাপি ঠিক আছে তখন আমি এটা ইজিলি বুঝতে পারবো আবার দেখো দিস পার্টি কোড চেঞ্জ এভরিথিং ফর মি এখানে বলা হচ্ছে এই পার্টির মাধ্যমে আমার জীবনের অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে তাহলে এই বাক্যের মাধ্যমে কি প্রকাশ পাচ্ছে একজন ব্যক্তির আশা প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এখানে রাইটারের টোনটা কেমন এখানে রাইটারের টোনটা হচ্ছে হোপফুল একটা টোন রাইটারের টোনটা কেমন হোপফুল একটা টোন তাহলে এভাবে কোনো শব্দের মাধ্যমে বা কোনো বাক্যের মাধ্যমে আমরা রাইটারের টোনটা কি করতে পারবো চিহ্নিত করতে পারবো সেটা যে কোনো টেক্সটে যে কোনো বাক্য যে কোনো ফ্রেজ যে কোনো ওয়ার্ড দেখে আমরা সেটা বুঝতে পারবো ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের এই লেসনে অর্থাৎ এখানে আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে রাইটারের টোন ভ্যারি করে আমরা কিভাবে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং আমরা কি কোথাও আসলে এই ধরনের টোনটা আগে দেখেছে কি না আশা করি এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি কারোর জন্য সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবে এবং যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে লাইক ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে সম্পূর্ণ ক্লাসটিতে উপস্থিত থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পাশেই থাকো আসসালামু আলাইকুম